Hello friends, welcome back in our online English lecture. In previous lecture, मध्य आपन क्या क्या बगित लो तो to serve with love या ठिकानी introductions of author, summary of to serve with love, त्यानंतर theme of to serve with love and synopsis of the extract means chapter number 17. हाँ जो specific chapter आहे आपल्या study साथी 4.2 to serve with love मतलब या चैप्टर से अपन सिनोप्सिस बगित ला। Now in today's lecture we will take the chapter number 17, a complete explanation. Now chapter number 17 में तो सर विथ लव मध्य आसनारे भरपूर चैप्टर्स में दे हाँ एक चैप्टर नंबर स्पेसिफिक चैप्टर आए कि तो आप ले स्टडी साथ याहे। अथवा या ठिकाने तो सर विथ लव इज एन एटोबायोग्राफिकल नावेल है आपन प्रीवियस लेक्चर में दिस बगित लगी है एटोबायोग्राफिकल नावेल मंजे आप ले नैरेटर ला कि वा ईआर ब्रेथवेड जे आप ले लेखा कहे तन्ना तन्चा आवश्यकता ले ली जे वेग वेग रे आनुभवे तन्नी कादंबरी जे स्वरूपत आप ले समुद्ध हो ले ले आए but make a both ends meet, he accept the job of a teacher. In a rough London East End school, Greenland school, he has a job that school is full of troublemaker students. Who were, Ashir Vidyarthi, who were rejected from other schools for their behavior. Then, the behavior of the children in the school is the same as the children in the school. The children in the school are the same as the children. The notorious children are the troublemaker. And at the beginning, the narrator is ridiculed the build by students. But later he is calm and demeaned. Demeaned and desire to see them succeed gradually on him. अत्यंत रिस्पेक्ट बगा कश्यप पद्धति ने अच्छा रॉफ स्टूडेंट में दे अतः सलगत रात का परिणत आपन बगित ले ले थीम बगित ली सिनोप्सिस में दे आपन एक्सप्लेन के लिए लाएगी कश्यप पद्धति जे स्टूडेंट में दे चेंज आला तें जे बिहेवियर चेंज आला ते गुड मैनर्स आले पर जे इन मैनर्स स्टूडेंट होते थे � हे एक कैरेक्टर आपन बगत होतो आहे जो ओव्हरऑल स्टुडंट स्टुडंट्स असा विषय होता आता नाव या ठिकाणी चैप्टर नंबर 17 मध्ये आपल्याला लर्न करताना काही मेजर कॅरेक्टर ही आलेले काही मायनर कॅरेक्टर ही आलेले आता मेजर कॅरेक्टर मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आपले नाव नाव नॅरेटर आहे की जे नॉवेल रायटर आहे रिकी ब्रेथवेट एंड हे स्वतः नैरेटर है ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है एंड गिलियन ब्लेचार्ड और मिसेस डेल इवान्स कि डेनहाम अल पामेला एंड मिस्टर फ्लोरेन अल हे जे मेजर कैरेक्टर अपन ये बगित आता मैनर कैरेक्टर ही भरपूर है पन जशा पद्धति ने चैप्टर नंबर सेवेन्टीन एक्सप्लेन करना आहोत क्या पद्धति ने अपन का नॉवेल बगत जाओ ते कैरेक्टर्स आपन जैसे स्टोरी एंड त्याग पद्धति ने आपन क्या करत जाओ एक्सप्लेन करत जाओ अन्य अशा पद्धति ने एक्सप्लेनेशन चालू आस्ते ने तो सर्वात पहले स्टोरी स्टार्ट होते कि वह चैप्टर नंबर अपन जो एक्सट्रैक्ट बनाना रहो कि तो एक्सट्रैक्ट तुम चाहे समुराय स्नार ताई नाउ and first paragraph in this extract, the half-yearly report. On November 40, 15th. अतः बगा असा एक दिवस आस्तो द हाफ ईयर ली रिपोर्ट की त्याह दिवसी जे हाफ ईयर मतलब जो रिपोर्ट आये तो प्रेजेंटेशन कराई जास्तो. Actually, it was one of the important day for all the student. करे हाफ दिवस इतका important आस्तो. It was important day in the calendar of Green Slate School. त्या स्कूल मतलब त्या कैलेंडर मतलब त्या वर्ष बना मतलब कारण त्या अर्ध वर्षा मधे सिक्स मंथ मधे जेक का हैपन होम गेल कि वह जेक का शिक्ले लाओ तेजा रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कराई जास्तो एक्चुअली यह प्रश्न गाता कि वह यह दिवसा ची खूब वार कि वह आपने नैरेटर नहीं खूब आए क्लेले होते हैं दिवसा बदल अन्य यह प्रश्न का वो रूम वेग-वेग या प्रकार चीज़ अन्य अनुभवी एक्सपीरियंस के लिए होते हैं अन्य त्याग दिवसी प्रतिकाल तेरे दिवसा से खूब वेटिंग कराई जाता आई हैड 
heard quite deal about the occasion. अपने narrator ने संसार में क्या किया है? तेरे दूसरे जो कुछ word बोल दो कुछ और occasion आए कुछ और प्रसंग आए and became and as excited as the children. मैं मुलान प्रमाणे मैं सुधा excited होतो कि हाँ program है occasion कुछ और celebrate होना presented and controlled by them. एक्चुअली हा जो प्रोग्राम है हा प्रोग्राम इट वॉज एंटायरली देअर डे अरेन्ज स्टूडेंट करना प्रेजेंट स्टूडेंट करना कंट्रोलिंग पुडंट करना बुलायंत्रण खाली के हा प्रोग्राम आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ मै क्लास एज दे प्रिपेर फॉर इट प्रत्येक क्लास ने का अपल प्रेजेंटेशन या प्रिपेर के होता Nothing the pride, the business-like way in which a task were allocated and fitted into a neat program. And he took the task of the Mulana Dilat. I'm not going to say that I'm not going to say that. But I'm not going to say that I'm not going to say that. अतः नारेटर ला ही मायती होता कि माझे विद्यार्थी हा प्रोग्राम साथी अतिशय तैयार आहे त्या एक कुंत्या ही प्रकारे तेंचा मधे चेंजेस होना नहीं कि वा तेंसर जे प्रेजेंटेशन आहे ते कल्याणारे फुल पिलासनारे कि वा ते कंप्लीटेड आहे या प्रेजेंटेशन साथी असे नारेटर से मन्ना होता ईआर ब्रेडवेट ही कॉन्फिडेंट ही होते कि ते तेना आज ती दिस होती है अशा पद्धति ने मुला चेंजेस होते प्रत्यक्ष बगा होते ही हा प्रोग्राम सा होते एक्साइटेड होते उत्साही होते आनंदी होते बरबर एक प्रकार नर्वस ही होते कि अशा पद्धति ने लेखक ही नैरेटर ई आर ब्रेथवेट ही कि पद्धति ने एक्साइटेड होते देन देर वेर विस्पर्ड कॉन्फरसेस विथ मेम्बर्स ऑफ ऑर्डर्स क्लासेस इन द अरेन्जमेंट ऑफ इट ही मुला अरेन्जमेंट होती कुजबूज चालू होती एंड अराइव्ड सीमिलरली प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल बाय देम देना प्रेजेंट कराए तो अरेन्ज कराए जी कुजबूज होती ऑन दैट डे देअर वॉज अ नो असेंब्ली दिवसी को प्रकार असेंब्ली नहीं कारण द चिल्ड्रन्स अराइव अ स्मार्टली ड्रेस एंड पॉलिश्ड एंड असेंब्ली पद्या दिवसी जे विद्यार्थी होते ते अतिशय नीट युनिफॉर्म मे स्मार्टली ड्रेस मध्य आते शूज ही अतिशय छान पद्धति ने पॉलिश के होते अशा पद्धति ने सगे प्रोग्राम सा सज्ज हो होते एंड मिस जोसेफ एंड देन हैव हू सीम्ड टू बी द इम्पॉर्टंट ऑफिशियस फॉर देअर ऑकेजन एंड त्या ऑकेजन सा जोसेफ मिस जोसेफ एंड देन हैम हे का होता एक इम्पॉर्टंट पर्सन एक सीनियर स्मोस्ट स्टूडेंट आने वाली तो ऐज अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन करना होते रिप्रेजेंटेटिव मनु होते हु सीम टू बी अ इम्पॉर्टंट ऑफिशियल खरोखर का होते ऑकेजन सा महत्वपूर्ण होते मो अबाउट अमंग देअर कलेजिस्स कलिग्स एंड इन्श्योरिंग दैट ईच वन वॉज रेडी टू प्ले हिज और हर पार्ट और जी कुजबूज चल होती अपने कलिग आल अपना जो ग्रुप आल कि तुम्हें हा प्रेजेंटेशन सा रेडी आहत का हेमें सज्जा आहत का तुम प्रे प्रेजेंटेशन मध्य तुम्हें पार्ट इन्वॉल्वमेंट आहत का कि अपनी तैयारी जा नहीं अस मुला ही एक क्या होते उत्सुकता होती है बदल एंड बेल वॉज रॉन्ग एट टेन ए एम एंड एवरी वन ट्रू इन टू द ऑडिटोरियम टू सीट टुगेदर इन क्लासेस आता बगा ही सर्व मुल दी जी बेल जाती बेल जी बाट बगन होते सर्व एकत्रित कुछ आते एक ऑडिटोरियम हॉल मध्य जे सभागृह आयोजित के लिए होता प्रोग्राम सा ऑडिटोरियम हॉल मध्य सगले एकत्रित होने आते अशा प्रसंगा मधे मिस जोसेफ एंड डेन हैम कि जी सीनियर मोस्ट है द टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट सैट ऑन द स्टेज हे दोन विद्यार्थी कुछ होते एज ए रिप्रेजेंटेटिव स्टेज वरती होते वन ऑन ईच साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरेन हू एज सून एज एवरी वन वॉज सीटेड एंड साइलेंट प्रत्येक जन बसले मिस्टर फ्लोरेन ही बसले होते सर्व स्टूडेंट है साइलेंट होते एंड स्टूड एंड एड्रेस द स्कूल आता मिस्टर फ्लोरेन का 
बोलण्यासाठी उभी राहिली ही स्पीक ऍट लेंथ त्यांची जी स्पीकिंग होत किंवा त्यांचं जे भाषण होत हे अतिशय लांब पल्लेदार किंवा ते भाषण म्हणजे त्यांनी जे ध्येय मुलांची असणारी जे ध्येय असतील त्यांचे कार्य असेल किंवा इन भविष्यामध्ये शाळेची असणारी जी भविष्यासाठी कामकाज योजना आहे त्या संदर्भात असेल असं अतिशय लेंदी रिटायरिंग अँड एम्स अँड पॉलिसी ऑफ द स्कूल अँड ऑफ ऑल द इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन एज चाइल्ड कुड मेक टू द फर्दरन्स ऑफ दोज एम्स आणि मुलांचं जसं ज्याची जी जबाबदारी आहे तेही त्यांनी त्या ठिकाणी काय सांगितलं व्यक्त करून सांगितलं आणि अशा पद्धतीने त्यांचं जे भाषण होत अतिशय मुलांना अड्रेस होत म्हणजे मुलांच्या मुलांसाठी उद्देश होत त्यांचे असणारे ध्येय त्यांचे अचीवमेंट त्याबद्दलही होत प्रसंगी त्यांनी काही वेळा काही गोष्टींवरती मुलांची खूप स्तुतीही केली ही गेव अ प्रेजेस व्हेर एव्हर इट वॉज इंडिकेटेड मुलांना त्यांनी त्यांची प्रशंसाही केली स्तुतीही केली बट इन्सिस्टेड दॅट दे आर अ वॉज इट अ ग्रेट डील टू बी डन आणि त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल अतिशय प्रशंसाही केली आणि काही काही ठिकाणी त्यांनी काय केलं काही गोष्टी निदर्शनासही आणून दिल्या बाय देम सेल्स टुवर्ड्स अ जनरल इम्प्रुव्हमेंट काही सुधारण्यासाठी काही गोष्टीही त्यांनी लक्षात आणून दिल्या इन इन अ कंडक्ट अ क्लीनलीनेस अँड अ परस्युअर्स ऑफ नॉलेज म्हणजेच मुलांच्या असणाऱ्या शिस्तीबद्दल असल स्वच्छतेबद्दल असल किंवा ज्ञानार्जनाबद्दल असेल कशा पद्धतीने ज्ञानार्जन केले जावे अशा काही गोष्टींबद्दल त्यांनी काय केलं मुलांना काही गोष्टीही निदर्शन सांगून दिल्या किंवा त्याकडेही लक्ष केंद्रित केलं ऍज आय लिसन आय रिअलाइज दॅट धिस मॅन वॉज इन नो वे रिमोट फ्रॉम हिज स्कूल हिज रिमार्क्स ऑल शो दॅट ही आयडेंटिफाईड हिमसेल्फ with it and everyone in it ata baka school madhe pratyek jan satisfied he hi possible nahi pan aple lekhak sangta atta paryant mi jevde jevde goshti baghitla kiwa jya jya goshti majhe nidarshana sala te anushangane ya sa thikani kay ahe every facilities available he then wished then succeed with the council meeting and left the stage to tremendous applause ani asha paddhatine अशा पद्धतीने शुभेच्छांचा वर्षाव केलेला होता आणि लोकांनीही टाळ्यांच्या गजरामध्ये जे प्रिन्स मिस्टर फ्लोरेन यांनी केलेलं जे लांब आणि अथंग असं भाषण होतं की ते थोडं लेंदीही होत आणि अशामुळे ते मुलांच्या फ्युचरसाठी त्यांनी ज्या शुभेच्छाही दिलेल्या होत्या या सर्वांचा सर्वांना ते भाषण खूप आवडलंही होतं आणि त्यासाठी सगळ्यांसाठी दिलेल्या शुभेच्छांमुळे त्यांना भरपूर टाळ्यांच्या गजरामध्ये प्रतिसादही मिळाला अँड थिंग्स नाव मू क्विकली इन टू क्लिअर आता बघा पुढे गोष्टी कशा पटपट घडत गेल्या बघा तुम्ही आता बघतालच की आता इथून पुढे काय झालं हे ग्रीप आली असं म्हणता येईल फर्स्ट मिस जोसेफ स्टुडअप सर्वात पहिले कोण आलं मिस जोसेफ पुढे आली अँड गिव्ह अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउन्सिल पर्पज आणि तिने काय केलं आल्यावरती काउन्सिल कशा संदर्भात आहे ह्या प्रोग्रामचं हे प्रेझेंटेशन किंवा हा रिपोर्ट त्याबद्दल सादरीकरण केलं अँड इट्स ऍक्टिव्हिटीज आणि त्या असणाऱ्या कृती किंवा ज्या प्रयोग घेतले जातात त्या किंवा हे कसं प्रेरणादायी आहे याचा पर्पज काय आहे हे तिने एक्सप्लेन केलं इव्हन शॉर्ट मध्ये इच क्लास वुड रिपोर्ट प्रत्येक क्लास काय करणार होता आपला स्वतःचा रिपोर्ट सादर करणार होता थ्रू इट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह on the studies pursued during the half year which began after easter a representative having been chosen for his subject ani pratyek thikani mhanje ata hi ardha varsha purna zalele hota ani asha paddhatine pratyek representative ni veg vega subject choose kelela hota ani pratyeka sathi separate subject hota when all the classes had a completed their reports a panel of teacher would be invited to occupy the stage and answer the questions from the body of the hall ani asha paddhatine je panel nivadlele hote teachers cha te teachers cha nivadlelya panel kadla be invited occupy the stage and tacha tunche questions ata ya program marfat je prashna udbhavnar hote kiwa je prashna nirman hote ani ya prashnancha samadhan karnyasathi je panel nivadlele hote he hi totally depend on student te hi mulanis nivadlele hote even teacher la hi yachi karpan hote matters arising out of the various reports ani asha paddhatine te panel la hi 
कोणते पॅनल्स मध्ये कोणते टीचर्स असणार आहेत ते विद्यार्थ्यांचं काय करणार होते इथे सॅटिस्फॅक्शन करणार होते की ज्यांना जे प्रश्न उद्भवणार होते त्या प्रश्नासंदर्भात सॅटिस्फॅक्शन होईल असं त्या पॅनलचं अर्थ होता ना आता ही सगळी जी माहिती चालू होती म्हणजे शिक्षकांना याबद्दल कोणती सिलेक्शन ऑफ द पॅनल हे पॅनलच कसं सिलेक्शन झालं ऍज अ विथ एव्हरीथिंग एल्स वॉज एंटायरली ऍट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन हे सगळं मुलांमध्येच होत की कशा पद्धतीने टीचर्स त्या ठिकाणी टीचरला कोणतीही माहिती दिली होती किंवा त्यामध्ये कुणाचंही इन्व्हॉल्वमेंट कोणते शिक्षक इन्व्हॉल्व असतील याबद्दलही माहिती नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ न्यू आणि कोणत्याही स्टाफ मेंबरला हे माहिती नव्हतं की कोणत्या टीचरचं नेम त्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे आयदर हाऊ मेनी ऑफ विच टीचर्स वुड बी इन्व्हायटेड टू सीट आणि ऑन दॅट ऑकेजन त्या ऑकेजनमध्ये त्या टीचर्सला अनाऊन्स केलं जाईल ते टीचर्स ऍज अ पॅनमध्ये असणार द टोटली जो पूर्ण रिपोर्ट जो होता हा मुलांमध्येच होता आणि विद्यार्थ्यांवरतीच अवलंबून होत की हे प्रेझेंटेशन याचं नियोजन आणि पॅनलही हा स्टुडंटवर डिपेंड होता द रिपोर्ट बिगॅन विथ द लोवेस्ट ऑर यंगेस्ट क्लास फर्स्ट आणि हा जो रिपोर्ट हे प्रेझेंटेशन जे सुरू होणार होत हे सर्वात लोवेस्ट क्लास पासून म्हणजे लहान वर्गापासून ही सुरुवात होणार होती देर वी आर मेनली ट्वेल्थ इयर्स ओल्ड ही जी मुलं फक्त ट्वेल्थ इयर्स ओल्ड असतील हू हॅड जॉईन द स्कूल बिफोर प्रिव्हियस समर म्हणजे लास्ट सिक्स मंथ पासून ज्यांनी स्कूल चालू केलेला असेल किंवा एंट्री केलेली असेल त्या स्कूलमध्ये आणि त्यामुळं ते सर्वात लास्ट क्लास होता किंवा फर्स्ट क्लास म्हणता येईल अँड लोवेस्ट क्लास मोस्ट ऑफ दॅम वेअर अ शार आता ते नवीनच आलेले होते त्यांना तिथल्या एन्व्हायरमेंटची एवढी माहितीही नव्हती ते थोडेसे शाळ होते थोडेसे गुजरेही होते अँड हॅड जॉईन द स्कूल प्रिव्हियस समर की त्यांनी जस्ट स्कूल जॉईन केलेलं होतं अँड रॅदर अ फ्रायटन ऍट अ स्टँडिंग अप बिफोर द एन्टायर स्कूल म्हणजे त्यांनी जी एंट्री केलेली होती स्कूलमध्ये त्यांना तिथे आता प्रोग्राम हँडलिंग करायचं आहे ऍक्च्युली ऑब्विसली सिक्स मंथ बिफोर जॉईन केलेलं असल्यामुळे त्यांना खूप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन मध्येही खूप प्रॉब्लेम आले किंवा बट अ नेबर प्लेस दे मॅनेज इट क्रेडिबली दे हॅड बीन अ न्यूली इंट्रोड्युस टू द डिफिकल्टीज ऑफ सिकिंग इन्फॉर्मेशन तिथली इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी त्यांना भरपूर डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागल्या किंवा बघाव्या लागल्या फॉर देम सेल सो देअर रिपोर्ट वॉज अंडरस्टँडेबली रॅदर शॉर्ट आणि साहजिकच आहे त्यामुळे ते स्मॉल क्लास मधल्या मुलांना एवढी डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागल्या त्यामुळे काय झालेलं आहे की त्यांना त्या ठिकाणी काय व्हावं लागलं खूप शॉर्ट मध्ये त्यांचं प्रेझेंटेशन किंवा त्यांचा रिपोर्ट बनवावा लागला आणि अशा पद्धतीने त्यांचा रिपोर्ट ते बनवत असताना त्यामध्ये डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागल्या आणि त्यांना माहिती ही कशी झाली थोडीशी शॉर्टली मिळाली असं असताना त्यांनी जे प्रेझेंटेशन केलेलं होतं ते जरा क्लास आफ्टर क्लास वॉज प्रेझेंटेड अँड इट वॉज ऑबियस आता एक क्लास नंतर एक क्लास येत होत प्रेझेंट करत होत त्यांनी जे सब्जेक्ट चूज केले त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन सांगत होत प्रत्येक नवीन नवीन वर्ग येत होता आणि त्याच डेव्हलपमेंट त्यांची झालेली अचीवमेंट त्याबद्दल काय सांगत होते इन्फॉर्मेशन सांगत होत आता या ठिकाणी ऑबियसली दॅट विथ इच सक्सिडिंग द टर्म्स देअर वॉज अ मार्क डेव्हलपमेंट आता सिक्स मंथ मध्ये झालेली डेव्हलपमेंट हे काय करत होते त्या ठिकाणी प्रेझेंट करत होते त्यांना आलेले त्यांचे असणारे अचीवमेंट असतात इन देअर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम सेल्स कि त्यांच्या पद्धतीने कशा पद्धतीने या ठिकाणी डेव्हलपमेंट झालेली आहे त्याचं सादरीकरण चालू होतं अँड मच ऑफ द वर्क दॅट रॅदर इलिमेंटरी बट ऑफ देम अल्युम लार्ज बिकॉज दे अंडरस्टूड ऍक्च्युली या ठिकाणी काय करायचं होतं त्यांना काय समजलं हे त्यांनी प्रेझेंट करायला सुरुवात केली त्यांना जे पूर्णपणे आत्मसात झालेले किंवा जे समजलेले त्याचं ते प्रेझेंटेशन करत होते ऍक्च्युली असं न करता त्यांना त्यांनी काय काय शिकलेले आहेत किंवा त्यांच्यापर्यंत काय शिकवणं अपेक्षित आहे हे प्रेझेंटेशन हवं होतं अँड देन सेल्स थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट द एम्फेसिस वॉज ऑन दे अंडरस्टूड ऍक्च्युली त्यांना जे अंडरस्टूड झालं त्याच्यावर त्यांचा जोर होता त्यांचा फोकस किंवा प्रत्येक विषय किंवा प्रेझेंट करताना एक प्राथमिक स्वरूप प्रेझेंटेशनचं हे काय झालं होतं त्यांनी जी माहिती सादर केली होती ही माहिती काय होती व्हाट दे अंडरस्टूड त्यांना जे समजलं त्यावर माहिती आधारित होती अरे अदर दे ऑन व्हाट दे वी आर एक्सपेक्टेड टू लर्न कि ऍक्च्युली त्यांना काय अपेक्षित होतं एक्सपेक्टेड टू लर्न त्यांना जे अपेक्षित होतं 
ते त्यांचं कडनं सादरीकरण व्हायला होतं वेन द टर्न ऑफ माय क्लास केम आय सॅट अप अँड एक्सिरियसली बघा जेव्हा माझ्या वर्गाचा लेखक सांगता की जेव्हा माझ्या वर्गाचा नंबर आला तेव्हा मी थोडासा नर्वस फील झालो कारण का ऍक्च्युली ते तयार होते त्यांच्यामध्ये तेवढी डेव्हलपमेंट होती अचीवमेंट होती पण थोडं तरीही लेखक अनेक्सिअस झालं असं सांगतात आणि थोड्याच वेळामध्ये फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द हेल्ड हिज इन हिज हँड डेन हँड कुणाच्या हातामध्ये एक लिस्ट दिसली अँड कॉल आउट द नेम्स ऑफ दे रिप्रेझेंटेटिव्ह एक लिस्ट होती आणि त्याच्यामध्ये नेम्स होते जसं प्रत्येक वर्गाचं क्लास वाईज क्लास वाईज प्रेझेंटेशन चालू होतं प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज स्टुडंट समोर येत होते त्यांचं नाव अनाऊन्स केलं जायचं अँड टुगेदर विथ द सब्जेक्ट ऑन विच दे वुड रिपोर्ट आणि आताही डेन हॅम च्या हातामध्ये एक लिस्ट होती आणि तो अनाऊन्स करत होता डेनहॅमच्या हातात असणारी जी लिस्ट तो पकडून कोण कोणत्या विषयासाठी कोण कोणते स्टुडंट परफॉर्म करणार आहे याचं एकच वैशिष्ट्य असं होत की, की जे विषय होते आणि त्या विषयासाठी कोणत्या विषयात कोण व्यक्ती किंवा कोणता स्टुडंट बोलणार आहे याचं हे ठरवलेलं होत ऑन द स्पॉट अ पॉटर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉटर पॉटर अरेथमॅटिक म्हणजे पॉटर हा अरेथमॅटिक म्हणजे गणित या विषयाचं प्रेझेंटेशन करणार होतं की त्या सहा महिन्यामध्ये की त्याचं काय अचीवमेंट किंवा काय डेव्हलपमेंट झाली हे तो सादरीकरण करणार होता आता सेपियोनो हा जो होता नॅचरल स्टडी म्हणजे निसर्ग शास्त्राबद्दल किंवा निसर्ग शास्त्रामध्ये होणारे चेंजेस त्याबद्दल तो त्याचं स्टडी सांगणार होता किंवा त्याबद्दल तो सादरीकरण त्याचं प्रेझेंटेशन होत मग मिस पेग अँड जॅक्सन आता हे दोघही जिओग्राफी बद्दल बोलणार होते ऍक्च्युली भूगोल विषयामध्ये दोघांनाही विभाजन करून दिलं होतं की त्यांनी कोण कोणते सब्जेक्ट वर बोलायचं त्यांचे सब्जेक्ट सेम होता पण त्यांचं सादरीकरणाचे जे सब्जेक्ट आहे सादरीकरणाचा जो मुद्दा आहे जे पॉईंट आहे ते डिफरंट होते त्यानंतर मिस डेअर अँड फर्मा हे दोघंही फिजिओलॉजीवरती म्हणजे मानवी शरीर शास्त्रावरती ते दोघंही बोलणार होते आणि जरी सब्जेक्ट एक असेल तर त्यांचे पॉईंट प्रेझेंटेशन डिफरंट होते मिस डॉल या हिस्ट्री या विषयासंदर्भात बोलणार होते त्यांना हिस्ट्रीचा विषय दिला होता की तुम्ही इतिहासाबद्दल काय बोलणार या संदर्भात त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं होतं देन डेनहॅम डेनहॅमनी पीटी किंवा गेम्स म्हणजे खेळाबद्दल किंवा पीटी बद्दल त्यांनी आपल्या मताचं सादरीकरण केलेलं होतं त्यानंतर लास्ट वन इज मिस जोसेफ मिस जोसेफ हे डोमेस्टिक सायन्स म्हणजे की वैज्ञानिक शास्त्रामध्ये वैज्ञानिक आजूबाजूच्या परिसरामध्ये वैज्ञानिक दृष्ट्या कोणकोणते बदल होत आहेत याबद्दल त्यांचं प्रेझेंटेशन होत अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे विद्यार्थी वेगवेगळ्या सब्जेक्टवरती प्रेझेंटेशन करणार होते ऍक्च्युली ई आर ब्रेथवेट हे ऑलरेडी थोडेसे अनेक्सिअस झालेले होते म्हणजे त्यांनी थोडेसे नर्वस होते की आता कोण काय प्रेझेंट कर ऍक्च्युली त्यांना माहिती होतं की आपले विद्यार्थी हे काय झालेले फिट टू इच ऑल म्हणजे ते ह्या सब्जेक्टसाठी फिट आहे का तेव्हा ते व्यवस्थित बोलू शकता आणि ते असं म्हणतात मला तर अतिशय अभिमान किंवा थोडासा आनंदही वाटला कशामुळे असं म्हणता अशी काय गोष्ट घडली की या ब्रेथवेट यांना थोडस प्राऊड फील झालं आय फेल टेरिबली प्लीज अँड प्राऊड बघा त्यांचा की काय आय फेल टेरिबली अँड प्लीज अँड प्राऊड टू सी अ कॉन्फिडंट कर्टसी विथ विच डेन हॅन का बरं त्यांना कॉन्फिडंट तो जे प्रेझेंटेशन होतं डेन हॅमचं अतिशय कॉन्फिडंट कर्टसी होती विथ Which Denham used the term Miss? बघा त्यांना तो प्रसंग आठवला क्लासरूम मधला की ज्या वेळेस त्यांनी प्रत्येक गर्ल ला मिस म्हणण्यास संबोधण्यास सांगितलं होतं इन ऍड्रेसिंग इच ऑफ द सिनियर गर्ल्स बघा ज्या पद्धतीने क्लासरूम मध्ये किंवा प्रत्येक गर्ल ला काय संबोधलं गेलं पाहिजे मिस या नावाने संबोधलं गेलं पाहिजे त्या रिस्पेक्ट दिला गेला पाहिजे आणि ऑब्विसली डेन हॅम हे स्टेज वर परफॉर्म करताना अतिशय कॉन्फिडंट होते नॉलेजेबल होते अतिशय वर्चस्व होतं त्यांच्या आवाजामध्ये किंवा अतिशय कॉन्फिडेंटली प्रेझेंटेशन चालू असतं आणि प्रत्येक गर्ल साठी ते मिस हे संबोधन टाकत होते आय फेल शुअर दॅट दिस ओर इन इट सेल्फ बी अस समथिंग फॉर द यंगर वन्स टू एम ऍट अ सॉर्ट ऑफ अ बॅच अँड यंग ऑदर अडल्टहूड आणि प्रत्येकाला असं सिनियर मोस्ट असं संबोधल्यासारखं वाटू लागलं आणि अशा पद्धतीने क्लास वाईज जसे लेसन जे लेसन चालू आहे त्यामध्ये डिफरन्सिएशन नको आहे किंवा कोणत्याही प्रकारे चेंजेस नको व्हायला ऍज द नेम्स वे आर कॉल दे वॉक अप टू द स्टेज अँड टू देअर सेट विथ 
मेंटेबल ग्रेविटी आणि अशा पद्धतीने अतिशय प्राऊडली ते स्टेज वरती आपली जागा घेत होते आणि खूप अभिनयास्पद होत हे सगळ्यांचं बिहेवियर अतिशय मॅच्युरिटी होती त्यांच्या बिहेवियर मध्ये त्यानंतर मिस जोसेफ दे गेव अ शॉर्ट ऍड्रेस सी सेड सी सेड दॅट देअर अ लेसन्स हॅड अ पर्टिक्युलर ब्लेस टुवर्ड्स बेस टुवर्ड्स द ब्रदरहूड ऑफ देअर लेसन्स हॅड अ पर्टिक्युलर ड्रेस टुवर्ड्स द ब्रदरहूड आता या ठिकाणी मॅनकाइंड म्हणजे मानवी संबंधांबद्दल किंवा असणाऱ्या अडचणींबद्दल कशा पद्धतीने जिथे भेदभाव केला जाऊने क्लास मध्ये लेसन मध्ये किंवा मानव जातीच्या मध्ये कोणत्याही प्रकारे भेदभाव होता का म्हणे यासाठी ते जे आहे मॅनकाइंड अ ब्रदरहूड ऑफ मॅनकाइंड अँड दे हॅड अ बीन अ लर्निंग थ्रू इच सब्जेक्ट हाऊ ऑल मॅनकाइंड आर इंटरडिपेंडंट की हे सगळे एकमेकांवर कसे इंटरडिपेंडंट आहे हे कोणीही काही नाहीये इंडिपेंडंट आहे इन स्पाईट ऑफ जिओग्राफिकल लोकेशन त्यामुळे यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे डिस्क्रिमिनेशन किंवा कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये इन स्पाईट ऑफ जिओग्राफिकल लोकेशन भौगोलिक दृष्ट्याही कोणत्याही प्रकारे डिफरन्शिएट केला जाऊ नये अँड डिफरन्सिएशन इन कलर्स त्यांच्या वर्णावरूनही त्यांच्यामध्ये कोणतं डिफरन्सेस केला जाऊ नये त्याचबरोबर त्यांच्या असणाऱ्या रेसेस अँड क्रिड्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारे विचार किंवा जमातींवरून किंवा त्या ठिकाणी असणाऱ्या परंपरांवरून पाळल्या जाणाऱ्या परंपरावरूनही काय व्हायला नको कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जायला नको देन सी कॉल ऑन द पॉटर अतिशय कॉन्फिडेंटली आपल्या जागा घेतल्या जाणार हे सगळे विद्यार्थी प्रेझेंटेशन चालू होतं आणि त्याचबरोबर काय होत होतं पुढच्या विद्यार्थ्याची अनाऊन्समेंट होती आणि आता कुणाला स्टेज वर कोणाला झालं की पॉटर स्वतः आता परफॉर्म करायला येणार होता नाव पॉटरच हे जे प्रेझेंटेशन होतं पॉटर वेंट ऑन टू स्पीक कशा बद्दल स्पीक करणार होता तो स्पीक ऑफ द वर्क दे हॅड डन द वेट्स अँड मेजरमेंट तो मॅथमॅटिक्स च प्रेझेंटेशन करणार होता आता वेट्स मध्ये वजन आणि जे मेजरमेंट आहे जी वेट्स आणि मेजरमेंट आहे त्या संदर्भात तो सादरीकरण करत होता आणि हे सादरीकरणाचं तो सांगतो की जगात दोनच पद्धती वापरल्या जातात अतिशय कॉन्फिडेंटली त्यात बोललं होतं त्याच्यामध्ये सिम्बॉल सगळ्यात इम्पॉर्टंट ग्रेटर काय आहे सिम्बॉल अँड अंडरस्टँडिंग हे खूप ग्रेटर आहे आणि कशा पद्धतीने मोजायच्या ज्या पद्धती असतात मेजरमेंट करायच्या त्यांनी या ठिकाणी किलोग्रॅम विथ पाऊंड मध्ये त्यांचं रिलेशनशिप सादरीकरण केलं त्याच पद्धतीने मीटर आणि पाऊंड यांचंही रिलेशनशिप सादर केलं कशा पद्धतीने हे मेथड वापरले जातात त्याचं एक्सप्लेनेशन अतिशय सुंदर पद्धतीने केलं होतं बघा अँड किलोग्रॅम्स अँड पाऊंड देन द मीटर अँड पाऊंड अशा पद्धतीने रिलेशनशिप प्रेझेंटेशन करत असतात आणि त्यांनी मीटर अँड द फूड कशा पद्धतीने चेंजेस आहे त्यांचं रिलेशन कसं आहे हे खूप सुंदर सादरीकरण केलं होतं आणि अतिशय कॉन्फिडेंटली प्रेझेंटेशन होतं ही सेव दॅट द थ्रू आउट द वर्ल्ड वन ऑदर दोज टू मेथड्स वॉज आयदर युजेस और अंडरस्टूड आणि अशा पद्धतीने ह्या वापरात आणल्या जातात ह्या ज्या मेथड्स आहेत दोन पद्धती ह्या कशा उपयोग होतात आणि ओव्हरऑल वर्ल्ड मध्ये ह्या जगात वापरल्या जाणाऱ्या आहेत अँड दॅट वॉज इट सिम्बॉल द ग्रेट अंडरस्टँडिंग विच द बिंग अकम्प्लिश बिटवीन द पीपल आणि अशा पद्धतीने लोकां लोकांमध्ये काय होत आहे समवयस्क साधला जातोय आणि अशा पद्धतीने याचा उपयोग केला जातोय अँड दे पड़ना रोग गरती कशा पद्धति ब्लैक रोट है त्याबद्दल कॉक्रोचेस कीटक वगैरे कसे हे करतात अटॅक करतात आणि त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो बोल विवल्स ऑन द कॉटन कापसावर येणारी बोल विवल असेल किंवा अँड द कोलब्रॅडो बिटल्स ऑन पोटॅटो पोटॅटोज वरती असणारी बिटल असेल ही कीटक कसे अटॅक करतात आणि क्रॉप कसं नुकसान करतात ही शोड हाऊ मेनी कंट्रीज हॅड द प्रोल्ड देअर नॉलेज अँड रिझल्ट ऑफ रिसर्चेस ऑन द बिहेव्हिअर आणि कशा पद्धतीने ह्या रिसर्चचा युज झालेला आहे अँड ब्रिडिंग द हॅबिट्स ऑफ मायग्रेशन ऑफ दिस पेस्ट आणि हे जे कीटक आहे हे जे कीटकांचं कसं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं किंवा क्रॉप्स वरती कसा अटॅक करतो हे जे त्यांनी सांगितलेलं आहे गव्हावरती येणारे ब्लॉक रॉट असेल कापसावर येणारे बोलबिवल असेल किंवा पोटॅटोवरती असणारे बिटल हे जे अटॅक करतात हे कीटकांचा जो अटॅक होतो वी आर ग्रॅज्युअली रिड्युसिंग थ्रेट्स दे रिप्रेझेंटेड दुतीस इम्पॉर्टंट 
इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट्स आणि अशा पद्धतीने ह्या प्रॉडक्ट्सवर ते कसे अटॅक करतात म्हणजे हे जे संशोधन सांगितलं किंवा ह्या ज्या गोष्टीचं जगामध्ये ह्या संशोधनाचा कसा वापर होतो विविध देशामध्ये ह्या माहितीचा आधार घेतला जातो याचा वापर केला जातो आणि या संशोधनामुळे काय होऊ शकतं जगामध्ये असणाऱ्या क्रॉप्सचं काय होतं चांगल्या प्रकारे उत्पन्न घेता येतं म्हणजे अशा पद्धतीने कीटक कशा पद्धतीने व्हेजिटेबल्स वरती अटॅक होते कोणत्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची व्हेजिटेबल्स अतिशय सुंदर सादरीकरण या ठिकाणी सॅपिओनायाने केलेलं होतं त्यानंतर मिसपेग And Jackson divided the report on geography between of them. The two of them did what? The geography is a presentation. Divide the two of them. That two of them are one subject, but the two of them are separate, separate points. That means Miss Pega is a separate, separate points. That means Miss Pega is a separate, separate points. मिस पेग या सेल की वा जैक्सन है या सेल वा तेंस प्रेजेंटेशन का सो होता मिस पेग साड़ी कौन ता सब्जी होता की वा जैक्सन साड़ी कौन ता सब्जी होता ही आशा पर दिन आपन बगा जैक्सन आनी मिस पेग यंचा मरे ज्योग्राफी या सब्जेक्ट साड़ी डिवाइडेशन के होता अतः आपन बगे इतना बगा कि सेपियोन ने निकाश कसे कसे प्रेजेंटेशन दिला ये आपन बगत रहा है ना टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर